good morning students in previous video we have completed our kingdom fungi we are proceeding with kingdom plant in this video so plants are the most important kingdom of the world जो प्लांट हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए बिकॉज वी नो दैट द प्रोवाइडर्स ऑक्सीजन वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर ह्यूमन बींग्स एंड अदर एनिमल्स जो कि ज़रूरी हैं फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म स्पेशली एनिमल्स बिकॉज हमें पता है प्लांट्स अपनी रेस्पिरेशन के लिए सी ओ टू को कंज्यूम करते हैं प्लांट ऑल्सो प्रोवाइड अस नंबर ऑफ सर्विसज लाइक मेडिसिन फूड फ्रूट वेजिटेबल अदर प्रोडक्ट्स एट्सेट्रा प्लांट्स से हमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम प्लांट से लेते हैं मोस्टली अगर हम वेजिटेरियन हैं क्योंकि हम हिट्रोट्रॉफिक हैं हम क्या करते हैं अपना फूड दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेते हैं तो हमारा जो मेन फूड प्रोडक्ट होते हैं वो प्लांट से ही हमें मिलते हैं प्लांट किंगडम जो है किंगडम प्लांट इज़ अगेन डिवाइडेड इंटू फाइव अदर कैटेगरीज प्लांट किंगडम को आगे जैसे पूरे वर्ल्ड के जितने भी प्लांट हैं वो सारे जो हैं पांच कैटेगरी में डिवाइडेड होते हैं स्टूडेंट अगर प्लांट्स की बात होती है तो आपके माइंड में आता है कि प्लांट में रूट्स होंगी रूट्स होंगी लीव्स होंगी लीफ होगी उसमें स्टेम होगी लेकिन स्टूडेंट मैं आपको बता दूं हमारे पूरे वर्ल्ड में कुछ एक ऐसे प्लांट्स भी प्रेजेंट होते हैं जिनमें रूट स्टेम और लीव जो है वो प्रेजेंट नहीं होती हैं कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं राइट right? तो हम उन सभी प्लांट्स को जिनमें रूट स्टेम लीव्स नहीं होती हैं उनको भी और जिनमें प्रेजेंट होती हैं उनको भी स्टडी करेंगे सो so, सारे प्लांट्स जो हैं किस तरीके से डिवाइडेड होते हैं किस तरीके से उनको क्लासीफाई किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर फीचर्स वो हम देख लेते हैं देखो सबसे पहले प्लांट्स को दो कैटेगरी में डिवाइडेड किया गया है एक कैटेगरी है द प्लांट डू नॉट हैव डिफ्रेंशिएटेड प्लांट बॉडी मतलब उसमें ना मतलब जो पूरी प्लांट बॉडी है वो रूट स्टेम एंड लीव में डिवाइडेड नहीं होगी डिफ्रेंशिएटेड नहीं होगी वैसे डिवीज़न को नाम दिया गया है ये पहला जो है क्लासिफिकेशन में पहला ग्रुप आ गया थेलोफाइटा ठीक है ये फर्स्ट ग्रुप आ गया सेकेंड देखो अगर प्लांट बॉडी जो है वो डिवाइडेड है आपको रूट्स दिखाई दे रही है स्टेम दिखाई दे रही है लीव दिखाई दे रही है तो उसको फिर अगेन डिवाइड किया गया है अगर उसमें ऐसे प्लांट्स जिनमें वेस्कुलर टिश्यू अगर नहीं है विदाउट वेस्कुलर टिश्यू है जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट नहीं है और उनकी बॉडी स्टेम रूट और लीव में डिवाइडेड है तो सेकेंड ग्रुप हमारा प्लांट में आ जाता है ब्रायोफाइटा ओके इसके फीचर्स हम अलग से करेंगे दूसरा हमारे पास कैटेगरी आती है अगर प्लांट्स के पास वेस्कुलर टिश्यू है मतलब जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट है तो देखो फिर आगे उसको फिर डिवाइड कर दिया गया आप देख रहे हैं <coughs> फिर डिवाइड कर दिया गया तो कुछ एक ऐसे प्लांट्स होते हैं दैट डू नॉट प्रोड्यूस सीड्स ऐसे प्लांट्स जो सीड प्रोड्यूस नहीं कर पाते लेकिन उनके पास वेस्कुलर टिश्यू है ओके और उनकी बॉडी भी डिफ्रेंशिएटेड है तो थर्ड आपका जो ग्रुप आ जाता है प्लांट में दैट इज टेरिडो फाइटा पी साइलेंट होता है स्टूडेंट इसमें थर्ड क्या आ गया टेरिडो फाइटा फोर्थ अगर हम देखेंगे तो अब देखो स्टूडेंट जो ऐसे प्लांट होते हैं जो कि प्रोड्यूस करते हैं सीड्स पूरे वर्ल्ड में जितने भी प्लांट्स हैं कुछ एक उनमें से सीड प्रोड्यूस नहीं कर पाते मेजोरिटी ऑफ दम दे प्रोड्यूस सीड तो जितने सीड प्रोड्यूस प्रोड्यूसिंग प्लांट्स हैं उनमें कुछ एक ऐसे होंगे जिसमें सीड्स जो है नेकेड होंगे सीड जो है कवर्ड नहीं होंगे जैसे हम आम खाते हो मैंगो खाते हो स्टूडेंट तो उसका जो सीड होता है वो पूरी तरह से फ्रूट के अंदर कवर्ड होता है ओके कुछ एक ऐसे सीड होते हैं जो कवर्ड नहीं होते हैं तो जिनमें सीड कवर्ड नहीं होंगे उस ग्रुप को बोलेंगे हम फोर्थ ग्रुप है ये दैट इज जिम्नोस्पम और अगर सीड कवर होंगे बेयर सीड इन द फ्रूट फ्रूट के अंदर सीड होगा तो फिफ्थ हमारा जो ग्रुप है दैट इज एंजियोस्पम तो देखो फाइव ग्रुप्स हम कर रहे हैं वन इज थैलोफाइटा सेकेंड इज ब्रायोफाइटा थर्ड इज टेरिडोफाइटा फोर्थ इज जिम्नोस्पम एंड फिफ्थ इज एंजियोस्पम राइट अब देखो जो स्टूडेंट एंजियोस्पम है
अर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं वन इज डाइकॉट मतलब उसके पास दो कॉटिलीडन होते हैं अनदर इज मोनोकॉट उसके पास एक कॉटिलीडन होता है कैसे जैसे कोई सीड है स्टूडेंट मान लो ये कोई सीड है अगर बीन सीड है उसको हम डिवाइड करें अगर उसको हम ब्रेक करें तो वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है उसके पास दो कॉटिलीडन होते हैं लेकिन अगर हम जिया मेज मक्की का सीड देखें तो उसमें एक ही कॉटिलीडन होता है इसलिए वो एक में ही वो एक ही कॉटिलीडन से प्लांट ग्रो करता है ऑन दिस बेसिस नहीं जिस पर हम डिवाइडेड इन टू डाइकॉट्स एंड मोनोकॉट्स ओके नेक्स्ट इज थैलोफाइटा स्टूडेंट में थैलोफाइटा ग्रुप है ये मोस्ट प्रिमेटिव ग्रुप है प्लांट का और सबसे सिंपलेस्ट है ओके okay? तो ऐसे आपको क्वेश्चन भी आता है कि नेम द मोस्ट प्रिमेटिव एंड सिंपलेस्ट ग्रुप ऑफ प्लांट तो दैट इज थैलोफाइटा और थैलोफाइटा में आपको थैलेस लाइक बॉडी दिखती है स्टूडेंट थैलेस लाइक बॉडी ऐसी होती है जिसमें आप प्लांट में ये नहीं बता सकते कि प्लांट की बॉडी रूट में स्टेम में और लीव में डिवाइडेड है आपको लीव्स नहीं दिखेंगी स्टेम भी नहीं दिखेगा और रूट्स भी नहीं दिखाई देंगे तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं ये आपकी पिक एन से ली गई है एन में गिवन है ठीक है एग्जाम्पल स्पायरोगरा कारा वॉलवॉक्स यूरोथलिक्स ये सारे एग्जाम्पल हैं द प्लांट बॉडी इज नॉट डिफ्रेंशिएटेड इन टू रूट स्टेम एंड लीव्स ओके ये इसका मेन करेक्टरिस्टिक फीचर है थैलोफाइटा का कॉमनली स्टूडेंट इसको क्या बोल देते हैं एल बोल देते हैं आपने पॉन्ड देखा होगा कोई पॉन्ड के अंदर सारा पॉन्ड जो है वो ग्रीन कलर्ड जो प्लांट है उससे ढका हुआ होता है कई बार ठीक है आपको देखा होगा अगर आपने तो वो क्या होता है आपका एलगी होता है नेक्स्ट ब्रायोफाइटा ब्रायोफाइटा में क्या होता है कि प्लांट बॉडी आपको डिफ्रेंशिएटेड दिखेगी उसमें स्टेम और लीफ लाइक स्ट्रक्चर उसमें आपको दिखाई देंगे और इसमें वेस्कुलर सिस्टम जो है वो एबजेंट होता है मतलब जाइलम फ्लोएम क्या होंगे एबजेंट होंगे और नो स्पेशलाइज टिश्यू इज प्रेजेंट फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर मिनरल एंड फूड फूड के लिए कोई भी स्पेशलाइज टिश्यू नहीं होगा देखो कुछ यहाँ पे ये प्लांट आपने जरूर देखा होगा रॉक के ऊपर ट्री ट्रंक के ऊपर ये जो स्ट्रक्चर है अब देखो ये लॉन्ग है क्या वाटर को बहुत ऊपर तक जाना है हाइट तक नहीं ये तो बिल्कुल सॉइल पे ही अटैच्ड है तो इसको कोई ज़रूरत नहीं है जाइलम और फ्लोएम की क्योंकि वाटर जो है वो हाइट तक नहीं जाना इसीलिए इसमें क्या है जाइलम फ्लोएम नेबजेंट होता है कॉमन एग्जांपल है इसके मॉस मर्केशिया एट्सेट्रा स्टूडेंट ब्रायोफाइटा को कॉमनली क्या बोलते हैं एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि एम्फीबियंस ऐसे प्लांट होते हैं ऐसे एनिमल्स होते हैं जो वाटर में भी रहते हैं वाटर में भी प्रेजेंट होते हैं और वो लैंड सरफेस में भी प्रेजेंट होते हैं इसको एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम इसलिए बोलते हैं बिकॉज दे नीड वाटर टू कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल ओके इंपॉर्टेंट है आपने याद रखना है क्यों वाटर चाहिए होता है लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए ओके नेक्स्ट इज टेरिडोफाइटा टेरिडोफाइटा ग्रुप में क्या होता है उसमें रूट स्टेम एंड लीव्स जो है प्रोमिनेंट होती है इजीली आप देख सकते हैं जैसे आप यहाँ देख रहे हैं इसकी स्टेम है ये इसकी लीव्स हैं और रूट्स कहाँ होंगी डाउनवर्ड इनसाइड द सॉइल वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है यहाँ पे इस प्लांट ग्रुप से क्या होता है स्टूडेंट जो वेस्कुलर जाइलम और फ्लोएम है वो डिवेल्प करना शुरू कर देते हैं दे डू नॉट पियर सीड इसमें क्या होता है सीड्स नहीं होते हैं हैंड्स कॉल्ड क्रिप्टोगेम स्टूडेंट ऐसे प्लांट ग्रुप्स जो सीड बियर नहीं करते हैं उन्हें क्रिप्टोगेम्स बोलते हैं सो वट आर क्रिप्टोगेम क्रिप्टोगेम आर द प्लांट्स विच डू नॉट बियर सीड ओके प्लांट्स आर ओके इसके बाद प्लांट्स ऑफ रेस्ट ऑफ द डिविजन बियर सीड एंड हैंड्स कॉल्ड फिनेरोगेम्स जो बाकी प्लांट्स हैं जो सीड बियर करते हैं उनको फिनेरोगेम्स बोलते हैं स्टूडेंट ओके आप इसमें ये देख सकते हैं इस तरीके के स्ट्रक्चर आपने अगर देखे होंगे तो वो क्या है टेरिडोफाइट प्लांट्स हैं ओके फॉर्न एंड हॉर्स्ट स्टूडेंट जैसे कि मैंने आपको बताया ब्रायोफाइट्स को मोसिस बोलते हैं वैसे ही टेरिडोफाइट्स को स्टूडेंट फॉर्न्स बोलते हैं ओके फॉर्न्स यहाँ लिखा हुआ फॉर्न्स उनको बोलते हैं आपने याद रखना है नेक्स्ट जिम्नोस्पम तो जिम्नोस्पम और जो लास्ट एंजियोस्पम दोनों ही सीड बियरिंग प्लांट्स हैं और इनको क्या बोलेंगे फिनैरोगेम्स बोलेंगे स्टूडेंट जिम्नोस्पम जो है वो इसमें नेक्ड सीड होते हैं सीड कवर्ड नहीं होते हैं देखो यहाँ पे सीड इसके कवर्ड नहीं होते हैं इस तरीके के कुछ इसमें कोन्स होते हैं देखो ऐसा आपने प्लांट देखा होगा क्रिसमस ट्री सबने देखा होगा ओके पाइनस ट्री ठीक है जिसको हम कॉमनली यहाँ पे 
चील का पेड़ बोलते हैं चील या चीड़ का पेड़ उसको बोलते हैं वो क्या है जिम्नोस्पम के एग्जाम्पल है शिमला में जितने भी आपको देवदारा के ट्रीज दिखते हैं वो सारे क्या हैं वो सारे के सारे आपके जिम्नोस्पम के एग्जाम्पल है देखो पाइन साइकस एंड देवदारा ऑल आर एग्जाम्पल्स ऑफ जिम्नोस्पम ये कॉम्प्लेक्स प्लांट होते हैं ओके okay? कॉम्प्लेक्स होते हैं इनकी बॉडी कॉम्प्लेक्स होती है जाइलम फ्लोएम जो है वेल डेवेल्ड होता है क्योंकि स्टूडेंट ये बहुत लंबे प्लांट होते हैं देवदार का ट्री आपने देखा ना शिमला में कितने लंबे लंबे ट्री होते हैं बहुत बड़े बड़े ट्री सबसे बड़े बड़े ट्री तो स्टूडेंट अगर वाटर को यहाँ से लेके अगर वाटर को यहाँ से लेके अपेक्स तक जाना है तो उसको जाइलम क्या चाहिए जाइलम जो है वेल well डेवेल्प होना चाहिए पूरी तरह से मेच्योर होना चाहिए ताकि वो उसको कंडक्ट कर सके अपेक्स तक है ना आपने जाइलम और फ्लोइम वाले चैप्टर में मैंने आपको बताया था एनिमेशन वीडियो के थ्रू भी कि कैसे किस तरीके से जाइलम जो है वो कंडक्ट करता है वाटर को टुवर्ड्स द अपर पार्ट ऑफ प्लान नेक्स्ट इज एंजियम तो इसमें क्या होता है सीड कवर्ड होते हैं ये भी कॉम्प्लेक्स मोस्ट एडवांस ओके अगर आपसे पूछ लिया जाए कि नेम द मोस्ट एडवांस ग्रुप ऑफ प्लांट तो वो क्या होगा एंजिस्पम और अगर पूछ लिया जाए कि मोस्ट प्रिमिटिव कौन सा है ग्रुप प्लांट्स में तो वो आएगा आपका थैलोफाइटा ओके याद रखना एंजियो मीन्स कवर तो कवर्ड क्या होंगे सीड्स होंगे ओके ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ सीड मतलब जितने भी एक चीज आप याद रखना जितने भी फ्लावर बेरिंग प्लांट हैं ठीक है थीके? जिन जिन प्लांट्स में फ्लावर्स आते हैं वो सारे एनजीओस्पम में आते हैं ओके जैसे जितने भी आप प्लांट देखते हो गार्डन में अगर आपके घर में गार्डन है तो गार्डन में देखते हो सारे के सारे बुक इसमें आएंगे आपके एनजीओस्पम में आएंगे ओके सबसे ज़्यादा वैरायटी होती है इसमें सबसे ज़्यादा टाइप्स के प्लांट्स इसमें प्रेजेंट होते हैं फ्लारिंग प्लांट्स भी इनको बोलते हैं कॉमन नेम फ्लारिंग प्लांट्स भी हम इनको बोल देते हैं बिकॉज फ्लावर आर द स्पेशलाइज ऑर्गन मीट फॉर रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन के लिए यूज होता है फ्लावर क्योंकि फ्लावर के अंदर ही मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं ओके एनजिस्पम जो है फर्दर टू कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं हमने जब उसमें चार्ट में देखा था तो उसमें मोनोकॉट और डाइकॉट था वही चीज है मोनोकॉटेलिडिनस फ्लावर या मोनोकॉटेलिडिनस प्लांट्स वो होते हैं जिसमें कि सीड के अंदर क्या होते हैं टू कॉटेलिडिनस होते हैं ओके मैं आपको डायग्राम से बताती हूँ सी दिस इज अ मैंगो ट्री छोटा सा आजकल मैंगो लगे हैं सबके घर में तो देखो ये फ्लारिंग प्लांट्स होते हैं इसलिए मैंने यहाँ पे फ्लार का स्ट्रक्चर भी एड किया है जिसमें इस तरीके का जो स्ट्रक्चर होता है वो स्टेमन होता है जो कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है और ये जो सेंटर में आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ये कार्पल है जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है अब मोनोकोर्स में देखो ये सीड है जियामेज का मतलब कि मक्की का सीड है मेज का सीड है इसका इंटरनल स्ट्रक्चर हम जब देखते हैं तो उसमें सिर्फ एक कॉटेलिडन होता है एक ही कॉटेलिडन है और यहाँ पे जब हम इस तरीके का कोई बीन देख लेते हैं जैसे राजमा होता है उसमें स्टूडेंट अगर उसके सीड को हम ओपन करते हैं तो दो सरफेस होते हैं ऐसे बीच से वो दो में वन टू टू में डिवाइडेड हो जाता है इसीलिए इसमें दो कॉटेलिडन प्रेजेंट होते हैं इसीलिए हम वर्ड यूज करते हैं डाई कॉटेलिडनस प्लांट्स ओके सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर यू अबाउट प्लांट किंगडम इसमें आपने मॉसिस कॉमन नेम किसका है ब्रायोफाइटा का फर्न कॉमन नेम किसका है टाइडोफाइटा का और फ्लारिंग प्लांट कॉमन नेम किसका है एंजिस्पम का एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम किसको बोलते हैं ब्रायोफाइट्स को प्रिमिटिव प्लांट्स कौन से होते हैं थैलोफाइटा एडवांस प्लांट या मोस्ट डाइवर्सिटी किसकी होती है एंजिस्पम की होती है जाइलम और फ्लोएम किन किन में एबसेंट है तो थैलोफाइटा ब्रायोफाइटा में एबसेंट है बल्कि टेडोफाइटा एंजिस्पम और जिम्नोस्पम में प्रेजेंट है ओके okay? तो ये सब थे आपके फीचर्स ऑफ प्लांट किंगडम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपने अच्छे से कर लेना एक एक नंबर के क्वेश्चन भी मैंने आपको बता दिया और जो आपको नोट लिखने को आ सकता है वो भी मैंने आपको बता दिया ओके दिस इज ऑल अबाउट फॉर टूडे थैंक यू सो मच नेक्स्ट